செய்தி சேனலின் புதுவையின் இன்றைய நிகழ்வுகள் புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் தானா புயல் காரணமாக இரண்டாம் எண் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது வங்கக் கடலில் உருவாகிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுப்பெற்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ளது இது அந்தமான் தீவு அருகே டானா புயலாக உருவாகி நகர்ந்து வருகிறது இந்த புயல் நாளை அதிகாலை ஒடிசாவின் பூரி சாகர் தீவு இடையே கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் இரண்டாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது மின்வெட்டு அறிவிப்பு புதுவை இருபத்தி இரண்டு கிலோவாட் கனகசெட்டிக்குளம் மின்பாதையில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள இருப்பதால் இருபத்தி ஐந்து பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வியாழக்கிழமை காலை பத்து மணியிலிருந்து பகல் இரண்டு மணி வரை பிம்ஸ் மருத்துவமனை சுனாமி குடியிருப்பு மத்திய சிறைச்சாலை ஷாஷன் நிறுவனம் ஸ்டடி பள்ளி நவோதயா வித்யாலயா பள்ளி சட்டக் கல்லூரி அம்மன் நகர் டிஏவி பள்ளி பெரிய காலாப்பட்டு ஒரு பகுதி மற்றும் அதனை சார்ந்த பகுதிகளில் மின் விநியோகம் முற்றிலும் தடைப்படும் என்று பொதுமக்களுக்கு இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது பொதுமக்கள் மின்துறையுடன் ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் திருப்பதி திருமலை வெங்கடேச பெருமாளை தரிசிக்க புதுச்சேரி முதல்வர் அலுவலகத்தில் கொடுத்த கடிதத்தை வைத்து டிக்கெட் வாங்கி கள்ளச்சந்தையில் விற்றது தொடர்பாக திருப்பதி போலீசார் புதுச்சேரியில் விசாரணை நடத்தியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பதி திருமலை வெங்கடேச பெருமாளை தரிசிக்க புதுச்சேரி முதல்வர் அலுவலகத்திலிருந்து விஐபி தரிசனத்திற்கு தனி கோட்டா உள்ளது இதற்கான பரிந்துரை கடிதத்தை புதுச்சேரி தாகூர் நகரை சேர்ந்த பத்மநாபன் என்பவர் பெற்றுள்ளார் அதை வைத்து ஆறு பேருக்கு தலா ரூபாய் முன்னூறு என விஐபி தரிசன டிக்கெட் வாங்கியுள்ளார் இந்த ஆறு டிக்கெட்டையும் நெல்லூரை சேர்ந்த மருத்துவர் ஒருவரது குடும்பத்திற்கு இருபத்தி மூன்றாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றுள்ளார் இதற்கான தொகையை ஜிபே மூலம் அவர் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது ஆனால் தரிசனத்திற்கு அவர் ஏற்பாடு செய்யவில்லையாம் இதுகுறித்து தேவஸ்தான விஜிலன்ஸ் அதிகாரிகளுக்கு பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவர் தரப்பில் புகார் அனுப்பப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் விசாரணை நடத்தியதில் விஐபி தரிசன டிக்கெட் போலி சந்தையில் விற்கப்பட்டது தெரிய வந்தது இதுகுறித்து திருப்பதி காம்ப்ளெக்ஸ் போலீசார் புதுச்சேரி தாகூர் நகரை சேர்ந்த பத்மநாபனை நேற்று பிடித்து விசாரித்ததோடு அவரை புதுச்சேரி சட்டசபையில் உள்ள முதல்வர் அலுவலகத்திற்கும் விசாரணைக்காக அழைத்து வந்து அவருக்கு விஐபி கடிதம் கொடுத்தது தொடர்பாக விசாரித்தனர் இச்சம்பவத்தால் சட்டசபை வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பொதுப்பணித்துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ஆறு பேரிடம் ரூபாய் நாற்பத்தி இரண்டு லட்சம் மோசடி செய்த எம்டிஎஸ் ஊழியரை கைது செய்த போலீசார் முன்னாள் தலைமை பொறியாளரை தேடி வருகின்றனர் புதுச்சேரி மேல்சாத்தமங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர் முருகன் உட்பட ஆறு பேர் பொதுப்பணித்துறை எம்டிஎஸ் ஊழியர் கென்னடி மற்றும் அப்போதைய பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் சத்யமூர்த்தி ஆகியோர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பொதுப்பணித்துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூபாய் நாற்பத்தி இரண்டு லட்சம் மோசடி செய்ததாக ரெட்டியார்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் அதன் பேரில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கலையரசன் தலைமையிலான போலீசார் முன்னாள் தலைமை பொறியாளர் சத்யமூர்த்தி மற்றும் கென்னடி ஆகியோர் மீது மோசடி வழக்கு பதிவு செய்தனர் இதில் எம்டிஎஸ் ஊழியர் கென்னடியை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் தலைமறைவாக உள்ள முன்னாள் தலைமை பொறியாளர் சத்யமூர்த்தியை தேடி வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் பிரபல வணிக வளாகத்தில் வெடிகுண்டு சோதனை ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தத்ரூபமாக நடைபெற்ற வெடிகுண்டு சோதனையால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரி கடலூர் சாலையில் உள்ள புரவிடன்ஸ் வணிக வளாகத்திற்கு வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது தகவலின் அடிப்படையில் உருளையன்பேட்டை போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட வணிக வளாகத்திற்கு விரைந்து வந்து ஓரிடத்தில் வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாகவும் அதே நேரத்தில் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் என கூறி ஊழியர்கள் பொதுமக்களை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றினர் மேலும் காவல்துறை நடவடிக்கைக்கு ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டனர் தொடர்ந்து வெடிகுண்டு மிரட்டலால் வணிக வளாகத்திற்கு வெளியே போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் சைரன் ஒலி ஒலிக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது அப்போது அங்கிருந்த பொதுமக்கள் திடீர் சைரன் சத்தத்தால் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் தொடர்ந்து இது ஒத்திகை நிகழ்ச்சிதான் பயப்பட வேண்டாம் வணிக வளாக நிர்வாகம் தரப்பில் மைக்கிள் தெரிவிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் லக்ஷ்மி சௌஜன்யா காவல் கண்காணிப்பாளர் ரகுநாயகம் தலைமையிலான போலீசார் வணிக வளாகம் உள்ளே குவிக்கப்பட்டனர் 
வெடிகுண்டு இருப்பதாக சந்தேகப்பட்ட பகுதியை கயிறு கட்டி கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தனர் தொடர்ந்து வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மோப்பநாய் பிரிவினர் தீயணைப்பு துறையினர் வரவழைக்கப்பட்டனர் மோப்பநாய் தோனி மற்றும் ராம் அங்குள்ள துணிக்கடையின் உள்ளே மோப்பம் பிடித்தபடி சென்று ஆடைகளுக்கு மத்தியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சூட்கேஸ் பாமை கண்டுபிடித்தது தொடர்ந்து வெடிகுண்டு நிபுணர் கவச உடை அணிந்தபடி உள்ளே சென்று மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த வெடிகுண்டு அடங்கிய சூட்கேஸை மெல்ல வெளியே கொண்டு வந்து பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணத்தில் வைத்து வாகனத்தில் வைத்து பாதுகாப்பாக எடுத்து சென்றனர் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வணிக வளாகத்தில் நடத்தப்பட்ட வெடிகுண்டு சோதனையால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புயல் வெள்ளம் இல்லாத நிலையில் தமிழக அரசு மீது திட்டமிட்டு களங்கம் ஏற்படுத்த முயற்சி செய்வதாக திருமாவளவன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சியின் புதுச்சேரி மாநில மூத்த தலைவரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான மறைந்த நீலகங்காதரன் படத்திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருமாவளவன் எம்பி தமிழகத்தில் மழை புயல் வெள்ளம் எதுவும் இல்லை மக்கள் பாதிப்பும் இல்லை இதனால் எதிர்கட்சிகள் விமர்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் திட்டமிட்டே விமர்சனம் என்ற பெயரில் அரசு மீது களங்கம் ஏற்படுத்த முயற்சிப்பது ஏற்புடையது அல்ல நண்பர் விஜய் கட்சி ஆரம்பித்து முதல் முயற்சியாக மாநாடு நடத்த உள்ளார் இந்த மாநாடு வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் என்றார் மேலும் கட்சியின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதன் மூலமாகவே ஆட்சி அதிகாரத்தை நோக்கி நகர முடியுமே தவிர சமூக ஊடகங்களில் நான் தான் முதல்வர் என்று சொல்வதால் ஆகிவிட முடியாது என்றார் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நகர பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக போக்குவரத்து காவல்துறை சார்பில் வணிகர்கள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட்டங்கள் களைக்கட்ட தொடங்கியுள்ளன இதனால் புதுச்சேரியின் முக்கிய வணிக வீதியான நேரு வீதி காந்தி வீதி உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக காணப்படுகிறது இந்த போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல்துறை சார்பில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக புதுச்சேரி போக்குவரத்து துறை காவலர்கள் மற்றும் வணிகர்கள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் தனியார் உணவகத்தில் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பண்டிகை காலங்களில் வணிக வீதிகளில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல்களை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து காவல்துறையினர் வணிகர்களுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினர் தொடர்ந்து வணிகர்கள் தங்களின் பல்வேறு பிரச்சினைகள் காவல்துறையினரிடம் தெரிவித்தனர் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் போக்குவரத்து காவல்துறையின் முக்கிய அதிகாரிகள் உட்பட நேரு வீதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான வணிகர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் மின்துறை தனியார்மய முடிவை கைவிட வேண்டும் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விமன் இந்தியா மூமெண்ட் அமைப்பினர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரியில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விமன் இந்தியா மூமெண்ட் அமைப்பினர் காமராஜர் சிலை முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அமைப்பின் மாநில தலைவி ரஹானா பேகம் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் நிர்வாகிகள் மற்றும் முஸ்லீம் பெண்கள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டு மின்துறையை தனியார்மயமாக்கும் முடிவை கைவிட வேண்டும் உயர்த்தப்பட்ட மின் கட்டணத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் கையில் அரசுக்கு எதிரான வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் முத்தியால்பேட்டை காவல் நிலைய சரகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இன்ஸ்பெக்டர் தனசேகர் தலைமையிலான போலீசார் திடீர் சோதனை செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரியில் குற்ற சம்பவங்களை தடுக்க போலீசார் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர் அந்த வகையில் முத்தியால்பேட்டை காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் தனசேகர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சிவபிரகாசம் தலைமையிலான போலீசார் குருசுகுப்பம் வாழைக்குளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் திடீர் ரோந்து சென்றனர் அப்போது பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்யும் வகையில் பொது இடங்களில் கும்பலாக நின்றவர்கள் குற்ற பின்னணி கொண்ட அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தனர் மேலும் பள்ளி கல்லூரி முடிந்து வீட்டுக்கு வரும் மாணவிகளை பின்தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்தால் தைரியமாக போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என மாணவிகளிடம் இன்ஸ்பெக்டர் தனசேகர் நம்பிக்கையூட்டினார் முத்தியால்பேட்டை போலீசாரின் திடீர் சோதனையால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரியில் தனியாரால் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட கோவில் நிலத்தை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் மீட்டு கையகப்படுத்தினர் 
புதுவை அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு உட்பட்ட மகாத்மா காந்தி சாலையில் அருள்மிகு ஸ்ரீ திரிபுர சுந்தரி உடனுறை வேதபுரீஸ்வரர் தேவஸ்தான திருக்கோவில் உள்ளது கோவிலுக்கு சொந்தமான இடம் புதுச்சேரி நகரில் வார்டு சி மற்றும் பிளாக் பதினைந்து இடத்தில் உள்ளது அந்த இடம் ஈஸ்வர தர்மராஜா கோவில் தற்காலிக அரங்காவலர் எனும் பெயரில் பதியப்பட்டுள்ள மனையுடன் கூடிய வீடாகும் இங்கு ஒரு சிலர் வாடகைக்கு இருப்பதாக கூறி இடத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளனர் மேலும் இது தொடர்பான வழக்கு நபர்களை காலி செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் திரிபுர சுந்தரி உடனுறை வேதபுரீஸ்வரர் தேவஸ்தானத்திற்கு சொந்தமான பட்டா எண் இருநூற்று பதினொன்றில் கொண்ட ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தி ஆறு அளவுள்ள இடம் ஈஸ்வர தர்மராஜா கோவில் தற்காலிக அரங்காவலர் எனும் பெயரில் பதியப்பட்ட மனையுடன் கூடிய வீடு சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி புதுச்சேரி அரசு வழிகாட்டுதல் படி நேற்று கோவில் நிர்வாகத்தால் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் போலீசார் முன்னிலையில் கையகப்படுத்தப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டது சர்க்கிள் தி பாண்டிச்சேரி கிளப் காலி செய்யவும் நிலுவை தொகையை வசூலிக்கவும் பொதுப்பணித்துறைக்கு புதுச்சேரி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது புதுச்சேரி சட்டசபைக்கு பக்கத்தில் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு சதுர அடி பரப்பில் பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் சர்க்கிள் தி பாண்டிச்சேரி என்ற கிளப் செயல்பட்டு வருகிறது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சமூக கலாச்சார முன்னேற்ற ஆலோசனைக்காக துவங்கப்பட்ட இந்த கிளப்பில் மதுபான பார் நடத்தவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது இந்நிலையில் கடந்த பனிரண்டு ஆண்டுகளாக சர்க்கிள் தி பாண்டிச்சேரி கிளப் வாடகை பாக்கி தராமல் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டி பொதுப்பணித்துறை கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் நோட்டீஸ் அனுப்பியது இதனை எதிர்த்து சர்க்கிள் தி பாண்டிச்சேரி தரப்பு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் புதுச்சேரி மாவட்ட நீதிமன்றத்தை அணுக உத்தரவிட்டது அதன் பேரில் சர்க்கிள் தி பாண்டிச்சேரி கிளப் நிர்வாகம் பொதுப்பணித்துறை நடவடிக்கைக்கு எதிராக புதுச்சேரி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது இதனைத் தொடர்ந்து சர்க்கிள் தி பாண்டிச்சேரி கிளப் தாக்கல் செய்து மேல்முறையீடு மனுக்களை முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி சந்திரசேகரன் தள்ளுபடி செய்ததுடன் வாடகை பாக்கி காரணமாக கிளப்பை பொதுப்பணித்துறை உடனடியாக வெளியேற்ற உத்தரவிட்டார் புதுச்சேரி சாலை போக்குவரத்து கழகத்தில் பணிபுரியும் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வலியுறுத்தி சாலை போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி சாலை போக்குவரத்து கழகத்தில் பணிபுரியும் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இவர்கள் தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என பல கட்ட போராட்டங்களையும் நடத்தி வருகின்றனர் ஆனால் இதற்கு அரசு செவி சாய்க்கவில்லை இந்நிலையில் புதுச்சேரி சாலை போக்குவரத்து கழகத்தில் பணிபுரியும் நடத்துநர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி பி ஆர்டிசி தினக்கூலி மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் சங்கம் மற்றும் புதுச்சேரி சாலை போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் போக்குவரத்து துறை அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அருள்மணி தலைமை தாங்க சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் ஓட்டுநர்கள் நடத்துநர்கள் என சுமார் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் ஊசுடு தொகுதிக்கு உட்பட்ட மதகு முதல் சேந்தனத்தம் ஆத்துவாய்க்கால் வரை செல்லும் வாய்க்காலை தூர்வாரும் பணியினை அமைச்சர் சரவணன்குமார் தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரி மாநிலம் ஓசுடு தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஊசுட்டேரி மதகு முதல் சேந்தநத்தம் ஆத்துவாய்க்கால் வரை செல்லும் குறுமுளை வாய்க்காலை தூர்வாரும் பணிக்கான பூமி பூஜை நிகழ்ச்சி பொறையூர் பகுதியில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் ஊசுடு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் ஆதி திராவிடர் நலத்துறையின் அமைச்சருமான சாய்ஜே சரவணன்குமார் கலந்து கொண்டு விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி தூர்வாருதல் பணிக்கான பூமி பூஜை நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணித்துறை நீர்ப்பாசன கோட்டம் செயற்பொறியாளர் ராதாகிருஷ்ணன் உதவி பொறியாளர் லூயி பிரகாசம் இளநிலை பொறியாளர் சதா பாரதி மற்றும் ஊசுடு தொகுதி பாஜக ஒருங்கிணைப்பாளர் சாய் தியாகராஜன் தொகுதி தலைவர் ஐயனார் உட்பட கூட்டணி கட்சியினர் மற்றும் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு விழாவினை சிறப்பித்தனர் புதுவை அரசு சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை காரைக்கால் திருநகர் நகர்ப்புற சுகாதார மையம் சார்பாக தந்தை பெரியார் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 
தேசிய புகையிலை தடுப்பு திட்ட முகாம் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதில் புகையிலை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் தீமைகளை பற்றி பள்ளி மாணவர்களிடையே முதன்மை மருத்துவ அதிகாரி தமிழ்ச்செல்வி அவர்கள் விரிவாக எடுத்துரைத்து புகையிலை ஒழிப்பு உறுதிமொழியை ஏற்றனர் பின்னர் மருத்துவ அதிகாரி தமிழ்ச்செல்வி மற்றும் துணை முதல்வர் திரு ஸ்ரீதர் அவர்கள் கொடியசைத்து பேரணியை தொடங்கி வைத்தனர் இதில் திரு சண்முகம் சமூக நலப்பணி ஆசிரியர் திரு விஸ்வேஸ்வர மூர்த்தி மற்றும் திரு கருப்பசாமி உடற்கல்வி விரிவுரையாளர் கலந்து கொண்டனர் திருநகர் ஆரம்ப சுகாதாரத்துறை கிராமப்புற பெண் செவிலியர் திருமதி மும்தாஜ் பேகம் மெட்டில்டா மேரி திருமதி மகேஸ்வரி சுகாதார ஆய்வாளர்கள் சுகாதார உதவி ஆய்வாளர் குமரன் ஆஷா பணியாளர்கள் திருவளர் செல்வி மற்றும் கலையரசி விழாவின் ஏற்பாடுகளை சிறப்பாக செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி தமிழ்தாய் நகர் அருள்மிகு பொறையாத்தம்மன் ஆலய மண்டல அபிஷேக நிறைவு விழாவில் நூற்றி எட்டு சங்கு அபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரி தமிழ்தாய் நகரில் எழுந்தருளி உள்ள அருள்மிகு பொறையாத்தம்மன் ஆலயத்தின் கும்பாபிஷேகம் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து அம்மனுக்கு பல்வேறு அபிஷேக ஆராதனைகள் நாற்பத்தி எட்டு நாள் என மண்டல அபிஷேகம் நடைபெற்றது மண்டல பூஜை நிறைவு விழா இன்று நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து நூற்றி எட்டு சங்க அபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை தலைவர் ஆனந்தன் பொருளாளர் ராஜா செயலாளர் அருண் பத்மநாபன் சக்திவேல் கருணாகரன் மனோகர் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் குமரி கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்க சுழற்சி நிலவுகிறது இதன் காரணமாக இன்று முதல் வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் தமிழகத்தில் பத்தொன்பது மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அதன்படி கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் கள்ளக்குறிச்சி விழுப்புரம் கடலூர் நாமக்கல் பெரம்பலூர் அரியலூர் ஈரோடு நீலகிரி மயிலாடுதுறை கோவை திருப்பூர் தேனி தென்காசி கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானின் வடகிழக்கு கைபர் பக்துங்வா மாகாணத்தில் உள்ள பஜோர் மாவட்டத்தில் பயங்கரவாதிகள் பதுங்கி இருப்பதாக அந்நாட்டு உளவுத்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இந்த தகவலின் அடிப்படையில் நேற்று இரவு பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர் அப்போது பாதுகாப்பு படையினர் மீது பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச் சூடு தாக்குதல் நடத்தினர் இதனை அடுத்து பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் பதில் தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த மோதலில் ஒன்பது பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாகவும் அவர்களிடமிருந்து ஆயுதங்கள் வெடிபொருட்கள் மற்றும் வெடிகுண்டுகள் ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் பாதுகாப்பு படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்கள் ஏற்கனவே பல்வேறு பயங்கரவாத செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் எனவும் தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் வேறு பயங்கரவாதிகள் பதுங்கி இருக்கிறார்களா என்பதை கண்டறிய தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு படை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வியனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்து வருகிறது இந்த தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் ரவுண்ட் ஆஃப் பதினாறு சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னணி வீரரான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் அமெரிக்காவின் மார்கோஸ் ஜிரோன் உடன் மோதினார் இந்த போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்வெரேவ் ஆறிற்கு இரண்டு ஏழிற்கு ஐந்து என்ற செட் கணக்கில் மார்கோஸ் ஜிரோனை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார் இத்துடன் சக்தி சேனலின் புதுவையின் இன்றைய நிகழ்வுகள் முடிவடைகின்றன வணக்கம் உங்கள் சக்தி சேனலின் புதுவையின் அன்றாட நிகழ்வுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சக்தி சேனல் புதுச்சேரி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்கள் சக்தி சேனல்